y una de las figuras más importantes del fútbol mundial. Nos ha dejado, como ustedes ya saben, el señor Julio Humberto Grondona a los 82 años. Quiero agradecerles la comprensión respecto de que esta será la única declaración de hoy. Los familiares que están dentro, los funcionarios y los señores dirigentes que acompañan a la familia que están dentro del sanatorio, me han encomendado la tarea de darles toda la información que ustedes requieran y de decirles que sepan disculpar el estado de ánimo, ellos no van a hacer ningún tipo de declaración. El velorio de, del, del señor Grondona se va a llevar a cabo a partir de esta noche a las 20 en la capilla ardiente que a tal efecto se emplazará en el gimnasio de futsal del predio de AFA en Ezeiza. El velorio comenzará esta noche y finalizará el próximo viernes al mediodía. A partir del viernes al mediodía, el sepelio habrá de efectuarse, tal como ha sido su deseo, en el cementerio de Avellaneda, para que sus restos reposen en paz, junto al de su amada esposa, la señora Nélida Parián. Respecto a la causa de la muerte, ¿qué puede decir algo? Una afección cardíaca, eh, un colapso que los médicos han tratado de revertir desde la primera instancia y el diagnóstico indicaba la posibilidad de una intervención pero el destino no permitió llegar a esa instancia. ¿Cuál fue la gran virtud que tuvo Grondona? Entender el fútbol con todas las camisetas puestas y sin ninguna camiseta en especial. Hay un antes y un después hoy sin duda para el En realidad es un escenario totalmente doloroso y atípico porque no solamente Grondona es una figura del fútbol argentino, Habrán de llegar al país dirigentes de todas partes del mundo, empezando por el presidente de la FIFA, señor Blatter, a partir de mañana. Y justamente el sepelio se realiza el viernes para darle tiempo a que el mundo, que ya ha manifestado su dolor, su congoja y su, y su, este, y su preocupación, puedan llegar para darle el último adiós al dirigente más brillante que tuvo el fútbol argentino y a uno de los dirigentes más importantes del fútbol mundial que viene de cumplir su décimo campeonato mundial, el que acaba de disputarse en Brasil. Las actividades de la AFA están suspendidas hasta el próximo lunes desde el punto de vista administrativo. Y el fútbol está detenido por una semana en la República Argentina. ¿Quién queda a cargo de la presidencia y hasta cuándo? El estatuto establece con claridad que asumirá el vicepresidente primero, señor Luis Segura. Caballeros, no. Hay una asamblea en el mes de octubre y tal como demanda el estatuto, tendrá que llevarse a cabo una elección. Yo... Viene Blatter, viene los presidentes de la mayoría de las federaciones del fútbol del mundo y algunos jugadores de la selección nacional que acaba de participar en el torneo de Brasil y otros jugadores que actuaron en otros torneos están solicitando permiso a sus clubes de pretemporada para venir a darle el último adiós a un querido amigo. Desconozco ese dato todavía, voy a ingresar ahora. Les agradezco la comprensión. No habrá más declaraciones por hoy, los atenderemos en el 6 con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Bueno, Héctor, Gustavo, ahora sí, con un poquito más de claridad, ¿no? Con la palabra oficial, Ernesto Cherquis Vialo.